ఏంటంటే రోకలి పోటు అనే విషయం మీకు తెలియబోసిన భారతదేశం ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశం మన పాలకులు మనమే ఎన్నుకునే మనల్లో మనమే పరిపాలించే గొప్ప అవకాశం మన దేశం ఇలాంటి దేశం స్వాతంత్రం వచ్చే సుమారు డెబ్బై సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత అభివృద్ధిలో స్థాయి స్థాయి చేరుకోవాలి కానీ ఇప్పటికీ అది భయంకరమైన స్థితులు మన దేశ రాజకీయాల్లో ఉన్నాయి డబ్బు ఉన్న వారితే అధికమైతే రాజ్యాంగాలు కొన్ని కుటుంబాలకు వారసత్వంగా మారింది దేవుని ప్రచారం నివసిస్తున్న ఈ భూమి మీద దేవుని ఎందరి భయభక్తులు ఎప్పుడో మరిచిపోయారు అధికార దామతో నేరాలు హత్యలు కూడా చేస్తున్నారు ఎంతో నమ్మం చూస్తున్నాం మన శాసనసభ ఒకరోజు కూడా ప్రశాంతంగా ప్రజా ప్రతినిధార్థం జరిగిన దాఖలాలు లేవు ఎందుకలా జరిగింది ఈ సూచన వార్తను ఎందుకు రత్త భూమిగా మారింది మన రాజ్యాంగ రూపకత్తల ఆశయాలు ఇటు వెళ్ళిపోయాయి దీని అందరికీ ఒక ప్రధానమైన కన్ను ఎన్నికల సమయంలో మనం సరైన నాయకుని ఎన్నుకోలేకపోవడం ఒక రంగులోంటు మన చేతికి ఇచ్చే వారికి ఓటు వేస్తే వారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తమ పంచిన డబ్బును తిరిగి సంపాదించుకోవాలంటే ఎన్నో పక్కదారులు పడుతున్నారు అక్రమైన పరిపాలన తాగుస్తున్నారు ఎన్నికల సమయంలో అధికారంలో ఎన్నో చోచనలు చేస్తున్న ప్రకటనలు ఇస్తున్న ఒక మంది చేస ఒక బిర్యానీ ప్యాకెట్ ఒక ఐదు వందల రూపాయల నోటు ఇలా ఒక రోజులు ఖర్చు వాటి కోసం తమ ఐదేళ్ళ భవిష్యత్తును తగట్టు పెట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నాను దీనివల్ల కలిగిన నష్టాలు ఆలోచి ఆలోచించలేకపోతున్నాం ఈ సందర్భంలో దేవుడు రాయించిన ఒక మాటను మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను దయచేసి మీ చేతిలో ఉన్న బైబిల్ని తెరిచి చూడండి పెద్దరాసిన రెండవ పత్రిక రెండు ఐదు పదమూడు రోజులు మళ్ళీ చెప్తున్నారండి పెద్దరాసిన రెండవ పత్రిక రెండో జాం పదమూడు రోజులు వారు ఒకనాడు సుఖాన్ని పాము సంతోషమని ఎంచుకుందరు అన్ని మంటి దేవుని దృష్టి గురించి చెప్తున్నారు వారు ఒక దీని పుస్తకాన్ని సంతోషంగా భావించి మిగిలి జీవితం అంతా నాశనం చేసుకుంటున్నారు ఎన్నికల సమయంలో ఆ ఒక్కరోజు కలిగి మన సంతోషం కోసం మన ఐదేళ్ళ భవిష్యత్తు నాశనం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు అతిశయ ఈ ఆయుష్కాలంలో ఎప్పటికైనా మన దేశం మన దేవుని ఆశ్రయించి దేవుని చిత్తానికి జరిగించే పక్షపాతం లేని నాయకుని నిస్వార్థంగా ఎన్నుకోవాలి అంతేగాని చిన్న చిన్న సుఖాలు కాసేపడి ఓటును రోగపడి చేసుకుని దెయ్యాన్ని ఆశ్రయిస్తే మనతో పాటు మన దేశ భవిష్యత్తు కూడా సర్వనాశనం అవుతుంది కాబట్టి ఒక మంచి నేను తీసుకోండి చివరికి మాట సరైన నాయకుని ఎన్నుకోలేకపోతే సరైన సంబంధమైన బ్రతుకు అష్టవస్తం అవుతుంది దేవుని వాక్యం వినకపోతే ఆత్మ నిచ్చి నాశనం జారుతుంది ఆత్మ గుచ్చి జ్ఞానం కలిగిన వాడు అధికారంలో ఉండి ఆత్మ రక్షించే శక్తి గల వాక్యం ప్రజలను వెతుకెళ్తుంది తద్వారా నరలారా తిరిగి నాధ్యకులండి అనే దేవుని కోరిక నెరవేరుతుంది కాబట్టి మీ ఓటు న్యాయంగా చేసి దేవుని ఇష్టాన్ని జరిగించే వారికి పట్టం కట్టి పర్లోక తండ్రి ఇష్టాన్ని భూమి జరిగించే వారిగా మీరంతా ఉంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నా మాటను ముగిస్తున్నారు మీ పిల్లలు కూడా ఇటు జ్ఞానం నేర్పించాలంటే క్రైస్ చచ్చేవారి లేఖన అధ్యాయ పాఠశాల చేర్పించాలి శాతతో మీ అందరికీ నా వందనములు